Paros. Chi è che ha deciso di sposarsi a Paros? Abbiamo deciso insieme. Ciao a tutti gli amici di Story Hunters TV, mi chiamo Roberta e sono la fondatrice di Califaros, un blog dedicato alla Grecia in generale e in particolare all'isola di Paros nelle Cicladi. Io sono siciliana, sono nata e cresciuta a Siracusa, nella parte sudorientale della Sicilia, all'epoca una delle più importanti città della Magna Grecia. Il mio rapporto con la mia città di origine è molto stretto e molto intenso, sono molto legata alla mia terra, purtroppo però mi sono dovuta allontanare per motivi prima di studio e poi di lavoro, quindi adesso da qualche anno sono stata adottata dal nord eh, Italia, quindi vivo in provincia di Varese, dove lavoro come assistente di volo. Da quando ho iniziato a fare questo lavoro, soprattutto i primi anni in cui ho avuto la possibilità di viaggiare molto, ho iniziato a sviluppare questa passione e la curiosità fondamentalmente per i viaggi, per conoscere la realtà che mi stava attorno e quindi si può dire che sia stato il lavoro che ho scelto a farmi poi sviluppare la passione per il viaggio. Ho visitato tantissimi posti, molti dei quali sono rimasti nel mio cuore ma anche nella mia testa appunto attraverso i ricordi. Però in particolare c'è un posto in assoluto nella mia vita in cui ho quella sensazione di sentirmi a casa nonostante effettivamente non sia poi la mia casa reale. La mia isola del cuore è Paros. Quando sono su un'isola in particolare percepisco una forma di energia che mi fa essere completamente me stessa. È come se io uh, mettessi insieme un po' quelli che sono i frammenti della mia routine, della mia vita di tutti i giorni e mi dedicassi totalmente alla cura di me stessa, come se mi prendessi veramente cura di me stessa quando mi trovo nella mia isola del cuore, appunto che è Paros. Tante isole hanno ancora cioè hanno posto uh, nel mio cuore, uh, però lei risultava sempre la, la vincitrice, non so, come, non so come spiegarvi. Al punto che ogni tanto scherzando, giocando, quando si pensava insomma, ad un ipotetico, probabile eh, giorno mh, del matrimonio, uh, scherzavamo dicendo dai magari quando sarà eh, ci sposiamo proprio a Paros. Quando abbiamo deciso di, di sposarci, abbiamo tirato fuori dal cassetto, abbiamo ritirato fuori dal cassetto un po' questo sogno, eh, che era nato un po' per gioco, eh, ci siamo guardati e abbiamo detto dai, proviamo a vedere se è fattibile, proviamo a vedere se, eh, se si può riuscire ad organizzare un matrimonio a Paros nell'arco di 5 mesi. Ma sai che non, non ci avrei mai, mai creduto che mi avresti assecondata in questo... Progetto. La cosa più grossa forse era proprio lo sposarsi, il dove, eh, eh, qui o là, sì c'è qualche problematica logistica in più, ma non, appunto non è una cosa infattibile, anzi. Lui è il mio cagnolino, è un Cavalier King è di sette anni e mezzo e ha un nome curioso. Nel senso che se potesse parlare direbbe oddio, ma lui si chiama Paros. Provate a indovinare perché. La cosa eh, carina è stata che lui è stato uno dei protagonisti del nostro viaggio, viaggio in Grecia. Il matrimonio è del viaggio di nozze che poi abbiamo deciso di fare in altre isole lì intorno. Siamo stati a Naxos e a Mykonos. Lo abbiamo portato dietro con noi. E la cosa curiosa era che quando a Naxos o a Mykonos le persone mi chiedevano Oddio che carino come si chiama, si chiama Paros Mi guardavano stralunati dicendomi ma noi siamo a Naxos o ma noi siamo a Mykonos Capito non posso cambiare il nome del cane o ogni isola in cui vado no? <ride> che ne pensi? Paros perché? Paros è un'isola che... È adatta a tutti. Paros è l'isola adatta a chi cerca la mondanità, 
eh, a chi cerca il divertimento, a chi cerca la movida, le discoteche, la, la, la vita notturna. E Paros è anche l'isola adatta invece a chi cerca completamente la solitudine. Ci sono dei percorsi di trekking molto, uh, molto interessanti in cui sei veramente a contatto solo con la natura. Nell'entroterra dell'isola eh, ci sono dei villaggi che sono sconosciuti ai più che di solito si fermano in quelli che sono i villaggi principali, Parichia, Naosa. E in realtà ci sono tantissimi altri villaggi in cui c'è una vita local molto, molto attiva e che sono interessanti da scoprire dal punto di vista proprio ehm, sia paesaggistico perché ci si trova in quei mh, vicoli eh, tra le case bianche, le, gli infissi blu, la Bougainville, ovunque e, mh, sia dal punto di vista proprio eh, diciamo mh, antropologico nel senso che lì vedi effettivamente come vive la, la, comunità, la, la comunità ci sono le piccole taverne, i piccoli caffè in cui si riunisce Uniscono appunto gli anziani per uh, chiacchierare o per giocare, per giocare a carte. E, Paros è un'isola semplice da girare. Paros puoi raggiungere qualsiasi località con la macchina, in Torino, e, fondamentalmente pianeggiante. E, quindi arrivi, parcheggi, e sei già subito sulla spiaggia che ti interessa eh, o sei davanti alla chiesa che vedi da lontano e che raggiungi in un batter d'occhio. È sufficientemente grande da poter fare, da, da poterci trascorrere insomma dei giorni esplorando delle zone eh, sempre diverse, ma non è così grande da dover dividere il soggiorno in due zone diverse dell'isola per poterla coprire tutta. Cioè, in un giorno riesci tranquillamente a fare il perimetro dell'isola e andare su e giù, destra e sinistra. Però se l'isola che d'inverno puoi tranquillamente scegliere come ehm, punto di riferimento. Sono... Mi è capitato di visitare l'isola in periodo invernale, sono andata a marzo e l'ho trovata splendida, l'ho trovata veramente diversa rispetto a quella che siamo uh, abituati a vedere in estate. Le cicla di estate sono brulle, sono aride, sono campagna, gialla, marrone, sono questi i colori prevalenti. Se invece si va in periodi come marzo, ma so che quest'anno, già adesso è così, già a dicembre, la vedi verde, ti sembra di essere in Irlanda. E, e poi il, migliaia di fiori, questi prati fioriti, migliaia di, di colori. D'inverno la vita comunque sull'isola c'è, si svolge regolarmente, c'è un nucleo uh, di persone che abitano in maniera stanziale sull'isola, ci sono anche tanti italiani che ci abitano e che rimangono sull'isola anche nel periodo invernale, quindi è una di quelle isole in cui si può scegliere fondamentalmente di stare eh, tutto l'anno perché si ha eh, continuamente a disposizione un'ampia gamma di, eh, di servizi. Ma lo rifaresti? Certo. Su un'isola proprio? Ma sì, cioè il... per noi ha avuto un senso particolare farlo lì perché c'era un pregresso e dei motivi. Eh, sposarci su un'altra isola a caso magari no. Tutto ha funzionato perché eravamo effettivamente legati al posto, alla location. L'incontro con Paolo si è avvenuto in maniera del tutto casuale, si può dire. Avevo la curiosità di finalmente di visitare le, le cicladi. Prima di questo viaggio eh, ero stata in altre isole che però non mi avevano catturato, non mi avevano insomma, rapita, non mi avevano affascinata. E rimaneva quindi la curiosità di visitare eh, qualche isola delle Cicladi. La prescelta era Santorini, che è un po' forse l'approccio che, ha, che hanno tutti quelli che per la prima volta eh, si avvicinano al mondo appunto, delle Cicladi e immaginano appunto quei paesaggi, la cartolina, i villaggi bianchi e blu, il cielo e il mare. Il Santorino un po' incarna forse l'ideale, la perfezione, la cartolina eh, a cui tutti aspiriamo. E, avendo però a disposizione un bel po' di giorni di ferie, ehm, avevamo deciso insomma, di abbinare alla visita a Santorini anche um, qualche altra isola, in modo tale da avere un po' un'idea um, diciamo abbastanza ampia uh, per quanto possibile, con i giorni a disposizione, um, di quello che è il complesso uh, ciclatico. La, la scelta di Paros appunto um, 
dicevo è stata completamente casuale perché è arrivata semplicemente guardando il percorso eh, fatto dalla nave che dal Pireo ci avrebbe portati a Santorini. Essendo mm, svariate ore di, di navigazione, Francesco, eh, mio marito, mi ha, insomma, mi ha proposto di fermarci in quella che sarebbe stata appunto la prima fermata, il primo stop della nave lungo la navigazione diretta a Santorini. E il primo stop della nave, prima di arrivare a Santorini, era proprio Paros. Quindi Paros è stata scelta semplicemente, quindi guardando la mappa, guardando l'itinerario eh, della Blue Star, eh, ok, prima fermata per spezzare il viaggio, Paros, fermiamoci a Paros. Quando siamo arrivati a Paros, ehm, ho percepito subito nell'aria una... Un'atmosfera particolare, quasi come se una magia, un incanto. Erano i primi di maggio, eh, quindi periodo totalmente fuori stagione. Eh, L'isola era praticamente tutta per noi. Ricordo perfettamente quindi questa, questo tepore delle giornate di degli inizi di maggio e, um, il vento, il leggero vento che non è appunto il meltemi il vento che incalza in piena stagione estiva ma era un venticello uh, rigenerante perché comunque faceva veramente caldo e i villaggi completamente deserti la prima volta che siamo arrivati a Nausa uh, eravamo da soli, completamente da soli erano le due e mezza e cercavamo un posto dove mangiare e la maggior parte delle taverne era anche chiusa e quindi questa immagine diciamo, di Paros mi si è impressa negli occhi, è una fotografia come se fosse stato proprio uno scatto istantanea di un posto che in quel momento era veramente tutto mio, tutto per me, tutto per noi. E durante l'arco della vacanza ci è capitato di pensare a Paros altre volte, mentre eravamo nel, in giro per le altre isole. E ci pensavamo con un pizzico di malinconia, è inevitabile il confronto uh, tra la realtà che stavamo vivendo in altri posti, in altre isole e quella che avevamo vissuto a Paros. Ma Paros è la tua isola preferita? Paros è tra le mie isole preferite e recentemente mi ha colpito molto anche Sifnos, comunque a Paros c'è un pezzo di cuore, quindi... Ci siamo sempre detti con Francesco che nel momento in cui avessimo deciso di, di sposarci non avremmo voluto aspettare mh, troppo tempo, non avremmo voluto perderci in preparativi eh, lunghissimi. Una volta individuato il periodo, vi ho detto ok, proviamo a vedere se, se la cosa è fattibile. Si trattava di organizzare appunto in cinque mesi un matrimonio di tipo cattolico. Abbiamo deciso insieme in realtà di sposarci a Paros, anche se eh, la tua inizialmente era partita un po' come una provocazione, uno scherzo, e io invece eh, ho preso la cosa molto seriamente e ti ho detto subito, certo perché no. C'era il dubbio inizialmente tra Paros e Leros, poi per vari motivi ho lasciato anche a te la scelta finale, mi hanno deciso Paros e così Paros è stato. E quindi eh, lì mh, ci è scattata in mente l'idea di rivolgerci ad un'agenzia di wedding planner, senza la quale oggi appunto dico che non avremmo potuto eh, organizzare il tutto al meglio in così poco tempo, ma soprattutto l'esperienza del matrimonio organizzato da un'agenzia di wedding planner mi ha, mi ha fatto divertire, mi ha fatto godere veramente il, il giorno del mio matrimonio perché non, ho, non stressandomi con i preparativi ehm, è stata un po' una sorpresa anche per me alla fine, cioè io sono arrivata rilassata e, e soprattutto quel giorno ehm, mi sono veramente goduta il giorno del mio matrimonio come fossi anch'io una spettatrice che abbiamo scelto tutto online con, tramite incontri su Skype con, con i wedding planner quindi è stata un po' una sorpresa anche per me cioè sapevo che il ricevimento sarebbe stato nella taverna X ma io in quella taverna non c'ero mai stata la cosa che mi colpì è che noi ci siamo buttati veramente un po' nel buio tutto era uno scoprire, tutto era nuovo ehm, 
ed è stato comunque per me un successo e anche per i miei amici che, che sono venuti sono stati tutti entusiasti. Ecco, quindi um, una bella sorpresa in tutti i sensi. Il blog è stato creato circa quattro anni fa, ormai era gennaio del 2017 e nel corso degli anni mh, ho dato anche vita, ho dato anche idea ad alcuni oggetti a marchio, eh, l'anno scorso ho fatto dei decori per, per il Natale e quest'anno invece mh, ho fatto realizzare una il disegno eh, della mappa che rappresenta un po', racchiude un po' quelle che sono le, le mie zone del cuore eh, sull'isola. Ehm... La parte che amo di più uh, di Paros è la parte a est, non è un mistero, uh, chiunque mi conosce lo sa, uh, io sono quella della parte a est, perché a est dell'isola che ritrovo me stessa fondamentalmente, nella pace, nella solitudine, nei paesaggi della campagna. Ad... Prodromos è il mio villaggio preferito sull'isola, è quello in cui mi rifugio tutte le volte che sento l'esigenza di eh, stare un po' con me stessa. Molte volte ehm, vado lì l'ultimo giorno prima della, prima della partenza, quando devo andare via dall'isola, perché non vi nascondo che nonostante appunto abbia la fortuna e la possibilità di andare più volte sull'isola, però poi alla fine arriva sempre il momento della ripartenza e tutte le volte la vivo un po' come, come una tragedia, perché non so mai quando potrò tornare sull'isola, magari dopo un mese, magari dopo un anno. E quindi quando sono triste mi rifugio lì tra i vicoli del mio villaggio preferito in cui scatto milioni di foto, sono sempre gli stessi scorci che però mi sorprendono di continuo e quindi ho tantissime foto degli stessi angoli in momenti magari diversi della giornata. Prodromos è il villaggio in cui mi rifugio quando ho bisogno proprio di sentire quell'autenticità, di sentirmi un po' parte della comunità locale. E mi piace incontrare i vecchietti fuori dalle case che chiacchierano, che, che danno l'acqua alle loro piante, i fiori, i bimbi, che, che giocano eh, in giro. Mi piace fermarmi al caffè di Maria e fare due chiacchiere con lei. È una soddisfazione enorme riuscire a capirla, <ride> dato che parla velocissima ed è lì che faccio il mio esercizio con la lingua. Mi piace fermarmi al forno che c'è appena fuori dal villaggio, in cui io lì ho trovato due dei miei punti di riferimento sull'isola, il forno di Bella e, e Maria. Quando ho voglia di parlare con qualcuno e, o di iniziare magari la mia giornata con le loro tortine alla mezitra oppure di fare una pausa al pomeriggio con il caffè o qualcosa di dolce, eh, vado da loro. Paros è diventata per me è come una, una seconda casa, è, è un insieme di gesti abitudinari perché quando sono sull'isola mi piace appunto incontrare le persone che fanno parte di questa mia seconda vita e quelli che sono diventati i posti di questa mia seconda vita, però sono quelle abitudini eh, da vacanza, e, mh, quei piccoli gesti che uh, mi fanno compagnia e che mi, mi, danno, mi, mi, mi fanno sorridere. Mi ritrovo tante volte da sola in macchina eh, a sorprendermi con il sorriso tra le labbra. E, um, questo è l'effetto che l'isola mi fa, è l'effetto di incanto. La mia idea era quella di uh, affidare l'organizzazione dell'evento dell ad un'agenzia che avesse sede sull'isola, a delle persone che conoscessero l'isola e che mi potessero quindi suggerire e consigliare per il meglio. Oggi mi capita, appunto, quando seguo un po' le richieste di persone che, che mi chiedono consigli sui matrimoni in Grecia, nelle isole, mi capita appunto di vedere che effettivamente ci sono tante agenzie che operano sulle isole eh, da Atene, eh, oppure che da un'isola organizzano matrimoni in tante altre isole. Chiaramente non posso giudicare eh, l'operato, però mh, la, la mia intenzione, il mio desiderio era quello di affidarmi delle, a dei local, quindi a delle persone proprio originarie eh, dell'isola, perché solo così sapevo che avrebbero potuto ricreare quell'atmosfera, che era un'atmosfera di, ehm, di tradizione, eh, che mi sarebbe piaciuto vivere il giorno del mio matrimonio. 
Io volevo una cosa molto semplice, io volevo il matrimonio in una, in una chiesa eh, cattolica, a Paros ne esistono due, esiste una comunità, una forte comunità eh, di cattolici ed esistono due chiese, una è a Parichia e l'altra è a Naus. La scelta invece successiva per me importante era quella della, della location proprio del, a livello di cena eh, una volta concluso il matrimonio. Non volevo uno di quei locali eleganti, eh, non volevo ricreare una situazione che mh, può essere paradossalmente simile in qualsiasi parte del mondo ci si trovi. Io volevo la taverna. L'ideale sarebbe stata la taverna sul mare, però eh, essendoci sposati ai primi di giugno sapevamo che era un periodo un po' a rischio che avrebbe potuto fondamentalmente compromettere poi lo svolgimento della serata se fossimo stati in un posto completamente all'aperto con i piedi sulla sabbia. La taverna che abbiamo scelto in cui fare il ricevimento è a Colimbitres, che sarebbe quella spiaggia di Paros eh, che alcuni chiamano Seychelles perché è una località in cui ci sono delle formazioni rocciose abbastanza imponenti e, e quindi dà un po' l'idea fondamentalmente di essere, fare il bagno insomma in mezzo a queste formazioni eh, rocciose e, che non sono presenti in nessun'altra zona dell'isola, quindi è una zona che ha una conformazione, un aspetto completamente suo. L'idea era quella di, una volta terminata la cerimonia a Naussa, di trasferire poi noi, andare a fare le foto in giro appunto con i fotografi e trasferire invece i nostri ospiti tramite il servizio di barca che fa la spola tra Naussa e Colimbitres. Eh, quindi una volta mh, diciamo, fatto un aperitivo, l'aperitivo che avevamo organizzato per loro, trasferirsi poi in barca direttamente con Colimbitres. Mi dispiace, l'unica cosa appunto che mi dispiace che posso dire oggi è non aver fatto anche noi quella traversata, sono curiosa di, ehm, di, di, di vivere l'approccio appunto con i Mitres dal punto di vista del mare ed è una delle esperienze che mi sono ripromessa di, di fare eh, una delle volte che, che tornerò sull'isola. L'organizzazione del matrimonio eh, è stata tutta fatta eh, via Skype, attraverso chat e email e colloqui uh, su Skype in cui i wedding planner ci um, facevano scegliere di tutto uh, dai tessuti con cui arredare, addobbare uh, la tavola, il locale, la chiesa, ai fiori, alla torta nuziale. Noi abbiamo scelto la torta nuziale su Pinterest. Io non, non conoscevo, ero completamente a digiuno del funzionamento di alcuni di questi social, comunque parliamo del 2016, e, quindi per me era la prima volta che mi approcciavo e ho scoperto il mondo anche lì. Per cui era divertente scegliere, vedere una conciatura o vedere una torta, eh, un adobbo, una decorazione per la tavola, salvare la fotografia in quella che era la mia bacheca di Pinterest a cui aveva accesso sia la wedding planner che i fornitori a cui ehm, lei si poggiava appunto per la realizzazione del, del matrimonio. E molti dei miei viaggi in Grecia li faccio con Francesco, almeno una volta l'anno, ma dal momento che a me piace, quando ho la possibilità, tornare in Grecia più volte l'anno, quindi tornare a Paros, vederla in più periodi diversi dell'anno, molte volte viaggio anche da sola. Infatti ehm, volevo proprio eh, dire che eh, molte volte mi scrivono sul blog ehm, delle persone che eh, hanno un po' eh, paura ad avventurarsi fondamentalmente in, um, viaggio, in un viaggio in solitaria in Grecia perché magari non l'hanno mai fatto. Anche per me mh, il viaggio in Grecia in solitaria è stato il primo viaggio da sola eh, che ho fatto e devo dire che è stata un'esperienza fantastica. Mm, su un'isola fondamentalmente sì, sei sola, però non ti senti mai solo, perché comunque ehm, girando eh, inizia a crearti, inizia a formarti quelli che sono i tuoi punti fissi, magari la tua taverna preferita, dove vai più spesso e quindi inizia ad avere anche dei contatti con delle persone eh, sul posto. 
E, e comunque quella solitudine uh, che hai nel momento in cui giri da solo su un'isola in realtà non è una, una solitudine intesa in significato negativo in quel momento sei, è, una, è, una forma, è come se fosse una forma di libertà hai la libertà di svegliarti al mattino quando vuoi di organizzare fondamentalmente la tua giornata e fare le tue cose a modo tuo se vuoi stare otto ore al mare stai otto ore al mare se ci vuoi stare mezz'ora come me che non sono un tipo da spiaggia e cambia 3-4 spiagge nel giro di una giornata, puoi farlo senza stressare per forza un'altra persona che eh, ti segue in viaggio. Quindi ehm, Francesco è eh, il mio compagno di viaggi quando soprattutto andiamo eh, alla scoperta di eh, nuove isole. Solitamente una volta l'anno, eh, quando la possibilità cerco appunto di pianificare in modo tale da scoprire anche altre isole. Il ritorno a Paros invece molte volte lo faccio eh, volentieri eh, da sola, come una specie di patto che ho in solitaria con, con l'isola. Per quanto riguarda l'organizzazione logistica del matrimonio, ehm, abbiamo lasciato che gli ospiti, eh, i nostri invitati, fondamentalmente scegliessero ehm, individualmente eh, il modo in cui raggiungere l'isola, perché avevamo persone che venivano che mh, appunto ci avrebbero raggiunto da un po' mh, di zone diverse, sia d'Italia che eh, di Europa. Però una volta lì poi abbiamo pensato noi alla sistemazione, quindi all'alloggio, che poi è diventato la mia casa nell'isola, io grazie al mio matrimonio fondamentalmente poi ho eh, iniziato a mh, stringere legami con le persone sull'isola, sono tornata nei posti eh, del mio matrimonio che poi sono diventati i miei punti di riferimento. Dove sposarsi? C'è la scelta del luogo in cui sposarsi Secondo me deve riflettere un po' quello che è lo spirito della coppia, quel luogo in cui eh, la coppia ha mh, costruito o elaborato eh, dei sogni. Paros rappresentava appunto un po' quel sogno nel cassetto, quel posto che ma se un giorno dovessimo sposarci ci piacerebbe farlo su un'isola greca. Quindi secondo me la location del matrimonio deve un po' rappresentare, deve costituire un po' la realizzazione di un piccolo sogno. E, perché proprio Paros? Quindi perché ovviamente era l'isola, eh, il posto mh, tra quelli che abbiamo uh, visitato insieme con Francesco che ci ha uh, lasciato un po' di pathos. Successivamente uh, sono stata poi io uh, a sviluppare mh, di più questo forte legame nei confronti dell'isola, la, diciamo, la volta in cui ci siamo sposati era la nostra seconda volta sull'isola e appunto la prima volta era stata quando l'avevamo scelta per caso prima di approdare a Santorini, poi non, non siamo più tornati fino al giorno, al periodo del nostro matrimonio. Da lì in poi in me è scattato una specie di legame nei confronti dell'isola. Quell'anno stesso ho voluto eh, tornare sull'isola a settembre, quindi dopo un paio di mesi dal matrimonio, per conoscere l'isola in, in cui mi ero sposata. Perché chiaramente la prima volta che eravamo andati non avevamo avuto modo di girarla, di esplorarla tutta, non eravamo stati pochi giorni. Nel periodo del matrimonio, eh, appunto a causa dei preparativi, del, il tempo si riduce veramente tanto. Vorresti fare chissà quante cose, ma in realtà poi non riesci a realizzare tutto quello che hai in mente. E quindi sentivo il bisogno di conoscerla bene, cioè di, 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 di esplorarla, eh, di esplorare quel luogo eh, che mi aveva stretto in un legame eh, con sé. E quindi sono tornata da sola sull'isola e lì ho scoperto tantissimi, tantissimi scorci che mi sono veramente entrati nel cuore. Ho scoperto il mio villaggio preferito in assoluto sull'isola, che è il villaggio di Prodromos, ho scoperto eh, anche quello per caso, e, e da lì basta. Quando sono rientrata a casa ho deciso che avrei voluto imparare il greco, 
eh, perché sentivo l'esigenza di mettermi in comunicazione, mettermi in contatto con le persone che avevo lasciato sull'isola, che erano state così carine, gentili, eh, che mi avevano organizzato il matrimonio, sentivo il bisogno di tornare, sentivo che sarei voluto tornare sull'isola eh, altre volte e quindi volevo diventare parte anch'io dell'isola che avevo scelto e che era già entrata a far parte della mia vita. Io volevo adesso entrare a far parte della sua vita, della sua comunità. Quindi ho iniziato a studiare mh, il greco e che ragazzi, come qualsiasi lingua straniera bisogna nutrire l'apprendimento, bisogna coltivarlo giorno dopo giorno, altrimenti io noto che ci sono dei periodi in cui magari smetto di, di fare lezione in cui un calo, dimentico fondamentalmente le parole che ho appreso e quindi c'è da starci dietro, però non è una cosa impossibile, specie quando è, fatta, è fatto per amore, quindi quando non c'è dietro un obbligo del dare una materia all'università, ma lo fai perché vuoi parlarla quella lingua, vuoi effettivamente attraverso l'apprendimento della lingua scoprire qualcosa in più sulla terra che ami. È scattato eh, dentro di me la voglia di rendere omaggio a quell'isola attraverso la creazione di un blog. In realtà, inizialmente, eh, la prima cosa in assoluto che ho creato dedicandola a Paros è stata la pagina Facebook. Dopo la pagina Facebook è eh, seguito il blog mh, più come un appoggio, un supporto fondamentalmente alla pagina. Quando avevo voglia, bisogno di scrivere dei pezzi lunghi, so che un post lungo su Facebook non ha mai eh, successo e quindi sentivo il bisogno di un supporto effettivo su cui poter scrivere dei pezzi più lunghi, e, che quindi era il blog, e, mh, dal quale poi condividere gli articoli sulla pagina Facebook. Il nome Caliparos è, è venuto fuori un po' per gioco, volevo qualcosa che chiaramente rimandasse subito all'argomento, all'oggetto della pagina, quindi Paros, ma volevo una parola che potesse in qualche modo rappresentare, suonare un po' come una parola greca, come un, quello che mi era venuto in mente era il Calispera, no? E, poi ho iniziato a pensare, beh, potrei mh, semplicemente chiamarlo Caliparos, come dire buona paros, quindi buona paros a tutti. E da lì appunto uh, ho iniziato a mettere sulla, sulla pagina, a caricare un po' di foto, un po' di racconti miei, eh, ho iniziato a mettere me stessa. L'obiettivo della pagina è quello di ehm, raccontare a tutti quella che è la mia Paros, quelle che sono le mie esperienze totalmente personali eh, sull'isola. Mi piace raccontare quello che, quello che faccio quando sono sull'isola, i posti in cui amo mangiare, le spiagge che amo frequentare e le attività eh, a cui mi dedico, con, diciamo, eh, a cui dedico più tempo. O eh, ad un certo punto anche ha messo insieme eh, i miei racconti, i miei scritti, i miei suggerimenti, i miei consigli eh, per, um, per fare una, una piccola guida uh, dell'isola, che però uh, ho sempre detto mettendo le mani avanti, non è una guida come le classiche guide che si trovano in qualsiasi libreria, quindi non è una Lonely Planet, perché il mio scopo appunto non è quello di recensire tutto il recensibile sull'isola. Il mio obiettivo è quello di recensire le mie esperienze personali e quindi eh, parlo degli alberghi in cui io ho alloggiato o in cui hanno alloggiato appunto dei, dei miei amici, quindi tutto a livello di esperienza proprio in prima persona. Parlo dei, delle taverne in cui adoro fermarmi a mangiare, parlo dei caffè eh, in cui mi piace fermarmi a chiacchierare con le persone. Insomma, del, di quelle che sono le esperienze eh, che, mi, che mi nutrono, che nutrono il cuore e che fanno, mh, caratterizzano la mia vacanza quando sono sull'isola. Dietro al blog c'è tantissima, tantissima passione, c'è tantissimo amore, c'è tanta cura. E, mh, mi piace l'idea appunto di potermi dedicare all'isola uh, 
a 360 gradi, anche quando non sono sull'isola. Quindi mi piace l'idea di poter pubblicare foto, eh, perché mi fa sentire in un certo senso come tornare eh, sull'isola, anche se non ci sono in quel momento. È un'occasione per riguardare gli scatti dell'estate magari appena trascorsa, è un'occasione per mettermi in contatto con persone che sull'isola ci vivono o con persone che hanno... Ehm, la, la curiosità di conoscere l'isola o in generale comunque è un'occasione per potermi mettere in contatto con persone che hanno la mia stessa passione nei confronti della Grecia e che magari hanno eletto alla loro isola del cuore un'altra isola però è bello comunque eh, scambiarsi informazioni fare due chiacchiere su quello che è l'oggetto di, di una passione comune Oltre a Paros ci sono chiaramente altre isole che hanno lasciato comunque un segno, una scia eh, nel mio cuore. Una di queste è quella che credo sia la preferita da Francesco e da Sifnos. Abbiamo scoperto Sifnos nel 2019, l'anno scorso, e l'abbiamo apprezzata in tutto, a 360 gradi, nei suoi villaggi, nei suoi innumerevoli percorsi di trekking. Sifnos è un'isola perfetta per chi ama uh, camminare. Io non sono una grande camminatrice, sono abbastanza pigra. Però ehm, perdermi nei sentieri della natura in mezzo alla campagna con le cicale o con le capre che ti passano davanti e accanto, attorno, hai completamente il blu eh, del mare o del cielo è veramente un'esperienza eh, intrigante. E, di Sif non so amato anche il cibo, dicono che sia l'isola gourmet delle cicladi, viene definita appunto come l'isola gourmet, l'isola regina della, della tavola, della cucina, della gastronomia, effettivamente è, è abbastanza vero, è, è fondata, insomma, non è, una, non è una voce, non è una diceria, a Sif non so mangiato è benissimo è, ovunque. Un altro posto che porto nel cuore è l'Eros, che si trova nel Dodecaneso, eh, lì ho degli amici che hanno intrapreso un'attività, per cui mi è capitato di riuscire a tornare sull'isola diverse volte, quindi non mi sono limitata ad un solo approccio, mordi e fuggi, ho avuto modo di tornare più volte e quindi conoscerla abbastanza bene. Devo dire che è un'isola non per tutti, mm, spesso si legge si leggono sul web delle recensioni non troppo favorevoli, in realtà è un'isola che ti sorprende. Ehm, devi avere la voglia, ma come dico sempre, devi avere la voglia di conoscerla, di esplorarla. Come dico sempre, ehm, quello che fa la differenza nell'approccio eh, nei confronti di un posto è la voglia di esplorarlo, di conoscerlo e eh, di, 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 di comprenderlo fino in fondo. I tramonti invece più belli in assoluto uh, mi, viene un po', mi viene un po' da sorridere perché sono stata in tanti posti che sono celebrati per uh, i luoghi più belli da cui ammirare il tramonto. Ho ammirato il tramonto da Ia a Santorini, è indubbiamente bellissimo ma pieno di persone, pieno di teste, non te lo godi. E sono stata nelle Keys ad ammirare il tramonto a Key West, poi dicono che ci sia uno dei tramonti più belli, sì per carità, bellissimo indubbiamente, però i tramonti, tra i tramonti più belli della mia vita e, um, ci sono quelli che ho visto a Kitnos, che è un'isola poco conosciuta a livello turistico, eh, è molto frequentata dai greci, molti greci hanno le seconde case, le case vacanze lì sull'isola, il punto in cui ci trovavamo, eh, che era eh, su un porticciolo, era favorevole vista tramonto e da lì ho assistito in maniera semplicissima, senza il caos, con i piedi sulla sabbia, magari sorseggiando eh, una bibita, a dei tramonti stupendi. Quindi per me è kit non l'isola dei tramonti infuocati. Ho quindi avuto la possibilità di, di visitare eh, diverse isole, ho scelto di visitare alcune delle isole che mi incuriosivano di più. La prossima meta che devo cercare assolutamente di eh, incastrare con Paros, perché solitamente scelgo isole che siano vicine a Paros in modo da combinare le due cose, 
e IOS. IOS è la nuova isola nei confronti della quale nutro eh, interesse e curiosità, voglia di scoprirla, voglia di esplorarla, quindi spero di poterla eh, raccontare al più presto tra, tra le pagine del, del blog. E i, sogni, I sogni per il futuro. Eh, io sono una sognatrice, vivo di sogni. E, um, faccio progetti um, di ogni tipo, mi lancio a capofitto uh, nei progetti, salvo poi procedere molto piano, lentamente, passo dopo passo, e, um, perché comunque mi piace um, una volta essermi coinvolta eh, emotivamente, quindi con il cuore, mi piace poi metterci anche la, la testa e cercare di capire come realizzare al meglio quella che è un'idea che magari mi, mi viene in testa. Progetti relativi al blog ne ho tanti e chissà, magari un giorno si realizzeranno, magari rimarranno soltanto delle idee, però mi piace nutrire comunque la testa e l'animo con, con queste idee, e continuano ad alimentare la mia passione, per cui ehm, anche non dovessero realizzarsi sono comunque contenta così. Attraverso il blog... Ehm, Attraverso il blog sono entrata in contatto con tantissime persone che lavorano e vivono sull'isola, magari hanno anche delle, delle attività. E non nascondo che magari in futuro uh, questa passione possa trasformarsi anche in qualcos'altro. Magari potrebbe diventare un lavoro, potrebbe diventare una occupazione, una professione. E quando deciderò magari di trasferirmi sull'isola e di iniziare una, una nuova vita sull'isola potrei eh, utilizzare fondamentalmente il, il, le competenze, le, le abilità, le capacità, le conoscenze, eh, la passione che oggi ho dedicato nei confronti del mio blog per poi realizzare appunto sull'isola una professione. E, al giorno d'oggi nei miei progetti di vita non c'è un trasferimento imminente. Mi piace ancora vivere Paros come quel luogo in cui sono in vacanza, in cui riesco a ritrovare me stessa in una dimensione lontana dal, dal lavoro e dalla vita di tutti i giorni. Ho un po' paura di quello che potrebbe succedere se Paros diventasse la, la mia nuova vita, eh, anche dal punto di vista lavorativo, perché solitamente i posti del cuore sono sempre quelli in cui ci rifugiamo quando abbiamo voglia di eh, ritrovarci Ehm, lontano dalla vita di tutti i giorni e quando mi chiedono tantissime volte ma perché non compri casa sull'isola perché non fai un investimento appunto a lungo termine sull'isola perché chiaramente il discorso della casa è al momento mh, per stare 3-4 settimane in totale l'anno sull'isola diciamo che faccio, faccio prima a stare in albergo il sogno c'è, chiaramente non, non, non lo nascondo, ed è tra l'altro mi, mi piacerebbe realizzare una cosa con amici o parenti, il fatto di prendere una casa tutti insieme ed utilizzarla in più periodi e più momenti dell'anno, quindi sapere che c'è una casa che eh, ci aspetta ma che non rimanga chiusa per tanto tempo l'anno, che venga utilizzata da più persone durante l'anno. E, per quanto riguarda le, le opportunità insomma, di lavoro, quindi il trasferimento poi vero e proprio sull'isola, eh, chissà, domani quello che è venuto fuori eh, con il blog potrebbe aiutarmi a, a lavorare in qualche settore, nell'ambito comunque appunto del turismo, dell'organizzazione di, di eventi o di, eh, di matrimoni, però io tengo tutto lì, in una bolla, con un grosso punto interrogativo, per adesso mi godo eh, quello che è, quindi solo e soltanto una passione, quando deciderò, eh, e se mai dovessi decidere che questa eh, potrebbe diventare la mia vita effettiva, allora inizierò a valutare tante cose. Sono molto soddisfatta della mia vita a oggi, mi piace il lavoro che faccio, e, 
è un lavoro che mi consente di avere tantissimo tempo libero e di fare le ferie eh, fondamentalmente quando voglio. Nell'imminentissimo futuro, uh, situazione attuale permettendo, uh, c'è il ritorno sull'isola eh, di gruppo. Noi il prossimo anno festeggeremo 5 anni di, di matrimonio e vorremmo tornare sull'isola con i nostri amici per ripetere l'esperienza appunto del, del matrimonio, questa volta in maniera però più, più rilassata, quindi goderci proprio l'isola e eh, approfittare per, ehm, grazie alla conoscenza che ho acquisito dell'isola in questi anni, approfittare per far vedere effettivamente, far conoscere effettivamente l'isola a 360 gradi alle persone che, eh, che verranno con noi. Quindi, dite incrociate, spero che la situazione attuale si risolva più presto, anche per poter realizzare tra i piccoli progetti, i piccoli sogni relativi al prossimo anno, questa reunion eh, a Paros, cinque anni dopo il matrimonio. Io ringrazio gli amici di Story Hunters TV per avermi ospitato sui loro canali, dandomi la possibilità di raccontare un po' di me e un po' della mia passione per la Grecia e per Paros. E vi invito a seguirmi sui canali Facebook, Instagram o sul blog di Caliparos. Ciao a tutti!